Correct. So finding squares and cubes. Next. So squares to them. So manako squares almost under the idea. So up to 25 work squares which in time on a maximum manage a So on the kind of course income on a better. So sir, first to 25 work squares all around the sir rasta. One square, one, two square, four, three square, right? Nine, four square, 16, five square, 25. 6 square, 36, 7 square, 49, 8 square, 64, 9 square, 81, 10 square, 100, 11 square, 121, 12 square, 144, 13 square, 169, 14 square, 196, 15 square, 225, 16 square, 256, 17 square, 289, 18 square, 324, 19 square, 361, 20 square, 400, 21 square, 441, 22 square, 484, 23 square, 529, 24 square, 576, 25 square, 625. Up to 25 work was same on a manager. So after that, I mean. 676, 729, 27, 28, 784, 29 square, 841, 900, and 31 square, 961, 1024, 1089, 1156, 1225, 1296, right, uh, 1369, in which now, okay, enough, you got better, Monaco, 37 square, 38 square, 39 square, 40 square, 41 square 1681 so enna better but up to 25 work kind of minimum vachi ente manam meetha te manage cheyachu right so ee manaku general ga square iskunde squares vachesi right so vedic logics untaru vedic maths logics dani prakaram etla chestaru up to 25 work nerchukunte meetha te etla find out cheddam ane chuddamu after that avi kaakokunda a plus b whole square unnai kada manaku aa formulas ni base cheskoni kuda cheyachu right rendu oka sari chuddam suppose right from 26 to 75 work, right? It's the same one first. Ending with 5, Zuddha. Right? Ending with 5. End with 5, one day, one square. So, 15 square, and that, and that, yes, someone direct, ga. 1 next number, and that, 2. 1 into 2, 2. 5 square value, 25. So, 25 square, and that, and that, 2 Taravata number 3. So, 2 into 3, 6, 5 square. 25 as it is 5 square in the last rasa 2 consecutive numbers multiplication so 35 square and the 3 fourths 12 25 65 square and the 6 7 42 right, 65 55 65 right 75 square and the ending with 5 other number so 5 7 the other number 8 so 7 into 8 5 6 2 5 Right, so 105 whole square and the uncuna 5 and the 10th number 11 10 into 11 110 5 square value on the 25. So, manam what we are just going to say ending with the 500 and 125 square and the 12 number 12 into 13 156 25 5 square. So, what is it now? 205 whole square and the house from in the 20 Taravata number 21. 21 into 20, 420, 5 square and the, so I think ending with the 5 squares and the, type like this also, ending with the 5 squares and the, right, 45 square and the, 4 into 5, 20, 25, 95 square and the, 9 into 10, 90, 25, 85 square and the, 8 nines, 72, 25. So, here which now we are fast to get ready. So, ending with 5 and we just come. So, from 26 to 75 and we are going to do that. From 26 to 75 we are going to do that. Here we are going to do the base nearest number. Nearest number is 50. Base is generally 25. Half and half. Base is 25. Half and half. 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 Base 25 is going to be done. And then, suppose 41 square and the unkunde. 50 can't be done. And the unkunde? 9 the unkunde. So base and then 25 is 25 or 9 thesis and the mana subtract this. 25 or 9 subtract this value. 25 or 9 this end. 16. 
ನೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಸೊ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಫಾರ್ಟಿ ಟೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಏಟ್ ತಕ್ಕ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಕಂಡೆ ಫಾರ್ಟಿ ಟೂ ಲೋ ಏಟ್ ಸಪ್ರಾಕ್ ಜೇಸ್ತೇ ಸರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಬೇಸ್ ಕಾಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಲೋ ಏಟ್ ಹೋತೆ ಸೆವೆಂಟಿನ್ ಏಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ರೈಟ್ ಈ ಟೈಪ್ ಜೇಚು ಲೇದಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಗಾ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಲೋ ನೈನ್ ಸಪ್ರಾಕ್ ಜೇಂಡಿ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಲೋ ನೈನ್ ಹೋತೆ ಅಂತ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಲೋ ನೈನ್ ಹೋತೆ ತರ್ಟಿ ಟೂನು ಹಾಫ್ ಜೇಸೆ ತರ್ಟಿ ಟೂ ಹಾಫ್ ಅಂತೆ ಬೈ ಟೂ ಜೇಸೆ ಅಂತ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ನೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಏಟಿ ಒನ್ ಇಟ್ಲೈನ್ ಜೇಚು ರೈಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಟೂ ಲೋ ಏಟ್ ಹೋತೆ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ ಮನಕು ತರ್ಟಿ ಫೋರು ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ನು ಹಾಫ್ ಜೇಸೆ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಏಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಎಂತ ತಕ್ಕ ಐ ಮೀನ್ ಏದೈನಾ ಓಕೆ ಮೀ ಇಷ್ಟ ಮಾಡಿ ಬೇಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಗುರ್ತು ಪೆಟ್ಕೊಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಲ ಜೇಸೆ ಸೈನೆ ಸಪೋಸ್ ರೈಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಅಂಟೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಕಂಟೆ ಎಕ್ಕು ಉಂಡಿ ಎಕ್ಕು ಉಂಟು ಏನು ಚೇಸಾಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಚೇಸ್ತಾಮ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಎಂತಕ್ಕೂ ಮನಂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ಗು ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಆ್ಯಡ್ ಜೇಸೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ತ್ರೀ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜೀರೋ ನೈನ್ ರಾಸು ರೈಟ್ ಜೀರೋ ನೈನ್ ಟೂ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ಗೆ ರಾಸು ರಾಸು ಅಂತ ಇಂಕ ಮುಂಚೆ ಏನು ಲೇದು ರೈಟ್ ಇಪ್ಪುಡು ಇಂಕ ಮನ ಏನು ಚೇಯಚ್ಚು ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಫಿಫ್ಟಿ ಕಂಟೆ ಸೆವೆನ್ ಎಕ್ಕು ಉಂಡಿ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಸೆವೆನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಲೇದಾ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಜೇಸೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ನು ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಯಾಲಿ ಹಾಫ್ ಚೇಯಾಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಜೇಸೆ ಮಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಲೇಕೋಕುಂಡ ನೀನು ಫಿಫ್ಟಿಲೋ ಹಾಫ್ ಜೇಸ್ನೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ಗೆ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಸಪ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಜೇಸನ ಇಟ್ಲ ಏನು ಚೇಯಚ್ಚು ಮೀರು ಐಟ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಗೆ ರೆಂಡು ಆ್ಯಡ್ ಜೇಸೆ ಲಾಸ್ಟ್ಲೋ ಹಾಫ್ ಏನೋ ಚೇಯಚ್ಚು ಅದು ಮೈಂಡ್ಲೋ ಚೇಯಾಲಿ ಪೆನ್ ಬೆಟ್ಟಿ ಚೇಯಕೋಕುಂಡ ಸಪೋಸ್ ನೀನು ರೈಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಅಂಟೆ ನೈನ್ ಎಕ್ಕು ಉಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಕಂಟೆ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ನೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ಲ ಹಾಫ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅದಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ನೈನ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಏಜ್ ಜೇಸ್ನ ಓಕೆ ನೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಏಯ್ಟಿ ಒನ್ ಸೊ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ನುಂಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ವರ್ಕು ಸೇಮ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ಗಾ ಇದೈತೆ ಈಸಿಗಾ ಚೇಯಚ್ಚು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಅಬೋವ್ ಗಾನಿ ಅಟ್ಲ ಕೂಡ ವಚ್ಚಿನ ಕೂಡ ಚೇಸೈಚ್ಚು ಮನ ರೈಟ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಚೇಸೈಚ್ಚ ಸಪೋಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ಕೊಂಡು ಫಿಫ್ಟಿ ಕಂಟೆ ಎಂತೆಕ್ಕು ಉಂದು ಮನಕು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಎಕ್ಕು ಉಂದು ರೈಟ್ ಇಕ್ಕಡೆ ಚೂದಾಂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅಂಟೆ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ನು ತ್ರೀ ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರು ಟೂ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಯ್ಯ ಪಕ್ಕನ ರಾಸೇಸಿಂದು ತ್ರೀ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾರಿಗಾ ರಾಸಾಂ ಅಪ್ಪುಡು ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಟ್ಲೇ ಉಂಟದೆ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಸೊ ಮನಗೇಮತ್ತ ಆನ್ಸರ್ ಫೋರ್ ಜೀರೋ ನೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ವಸ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರಾಸಾಂ ಲೇದಂಟೆ ಕನಕ ಅಟ್ಲೇ ಜೇಸಿಂದು ರೈಟ್ ಈ ಕೇಸ್ ಓಕೆನಾ ಇಂಕ ವಾಡ್ ಏದೈನಾ ಕಾಡ್ಸು ಸಪೋಸ್ ತರ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಫಿಫ್ಟಿ ಕಂಟೆ ಟ್ವೆಲ್ ತಕ್ಕ ಉಂದು ಅಂತೇನಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ಲೋ ಟ್ವೆಲ್ ಹೋತೆ ತರ್ಟೀನ್ ಸೊ ಟ್ವೆಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಅಂಟೆ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ನು ತ್ರೀ ಡಿಜಿಟ್ ರಾಸ ಒನ್ ತ್ರಿಬಲ್ ಫೋರ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ಲೇ ರಾಸೇಸ್ತಾಮ್ ಇಟ್ಲೇ ರಾಸ್ಕೊಂಡು ಮನ ಚೇಸ್ತಾಸಾಮ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಮಿಂಚು ಇಂಕ ಮನಕು ಏಮ್ ಉಂಡದು ರೈಟ್ ಅಂತ ಮಿಂಚು ಮನಕು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏಮ್ ಉಂಡದು ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ತರ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ಲೋ ಟ್ವೆಲ್ ಹೋಯ್ನಾ ಕೂಡ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಲೋ ಹಾಫ್ ಕೂಡ ತರ್ಟಿನೇ ತರ್ಟಿನು ಟ್ವೆಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಟೆ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೇಮ್ ಎಟ್ಲ ಜೇಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸೇಮ್ ಇದು ಮನಕು ವೇದಿಕ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಲಾಜಿಕ್ಸ್ನು ಬೇ
సో లెవెన్ స్క్వేర్ ట్వెల్వ్ స్క్వేర్ అనేప్పుడు వన్ ట్వంటీ వన్ అయితే త్రీ డిజిట్ నెంబర్ వచ్చినప్పుడు ముందు నెంబర్కి ఏం చేస్తాం క్యారీగా యాడ్ చేసి యాడ్ చేసుకోవచ్చు రైట్ ఓకే క్లియర్ స్క్వైర్స్ మనం అప్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ వరకు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు సెవెంటీ త్రీ స్క్వేర్ ఎంత సపోజ్ క్వశ్చన్ అనుకుందాం సో సెవెంటీ త్రీ స్క్వేర్ ఎంత అంటే ఏం చేస్తాము ఫిఫ్టీ కంటే ట్వంటీ త్రీ ఎక్కువ ఉంది సో ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ త్రీ ఎంత అవుతుంది ఫార్టీ ఎయిట్ ట్వంటీ త్రీ స్క్వేర్ వాల్యూ ఎంత ఫైవ్ ట్వంటీ నైన్ రెండు యాడ్ చేస్తే ఫైవ్ త్రీ టూ నైన్ ఇది మనకు ఆన్సర్ సెవెంటీ త్రీ స్క్వేర్ సో అక్కడ ఏదైనా అడగచ్చు ఏదైనా అడగచ్చు చేయొచ్చు మనకు బెటర్ ఏంటంటే అప్ టు ఫిఫ్టీ వరకు అయినా నేర్చుకుంటే ఇంకా బెటర్ మనం అయితే ఎందుకంటే ఈజీగానే ఉంటాయి సో థర్టీ వన్ థర్టీ టూ థర్టీ త్రీ అవి కూడా మనం నేర్చుకుంటే బెటర్ లేకపోయినా చేయొచ్చు బట్ నేర్చుకుంటే కొంచెం ఇంకా ఫాస్ట్గా చేయొచ్చు అయితే ఇవి మనకు ఫస్ట్ అప్ టు ఫిఫ్టీ వరకు స్క్వేర్ చూస్తే మీన్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ వరకు ఎట్లా ఫైవ్ ఫైవ్ ఐ మీన్ అబౌవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఉంటే ఒకవేళ అంటే సమ్ సెవెంటీ సిక్స్ టు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వరకు సేమ్ ఇదే లాజిక్ యూజ్ చేస్తాం వేదిక్ మ్యాథ్స్ ప్రకారమే నియరెస్ట్ ఎక్కడ చూసుకుంటామంటే హండ్రెడ్గా తీసుకుంటాం బేస్ను సేమ్ నెంబర్గా తీసుకుంటాం బేస్ను సేమ్ నెంబర్ ఇప్పుడు మనం బేస్ ట్వంటీ ఫైవ్ అని నెంబర్ చూడండి ట్వంటీ ఫైవ్ నుండి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తా వచ్చిన ఇక్కడ సేమ్ నెంబర్ కాబట్టి ఆ నెంబర్ నుండి జస్ట్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాం సపోజ్ నైంటీ వన్ స్క్వేర్ ఎంత అంటే ఎంత తక్కువ ఉంది హండ్రెడ్ కంటే నైంటీ వన్లో నైన్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఎయిటీ టూ అంతే డైరెక్ట్ అంతే ఎయిటీ టూ నైన్ స్క్వేర్ ఎంత అది ఆన్సర్ అంతే మనం డైరెక్ట్ నెంబర్ నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ అక్కడ హాఫ్ చేస్తామని చెప్పాడు ఇక్కడ హాఫ్ చేయం డైరెక్ట్గా అదే రాస్తాం ఎందుకంటే హండ్రెడ్ కాబట్టి నియరెస్ట్ తీసుకునేది రైట్ నెక్స్ట్ నైంటీ టూ స్క్వేర్ ఎంత అంటే ఎయిట్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాం నైంటీ టూలో ఎయిట్ పోతే ఎయిటీ ఫోర్ ఎయిట్ స్క్వేర్ ఎంత ఇంకా ఈజీగా చేయొచ్చు అనుకుంటున్నా నైంటీ ఫోర్ స్క్వేర్ ఎంత సిక్స్ తక్కువ ఉంది నైంటీ ఫోర్లో సిక్స్ పోతే ఎయిటీ ఎయిట్ సిక్స్ స్క్వేర్ ఎంత నైంటీ సెవెన్ స్క్వేర్ ఎంత త్రీ తక్కువ ఉంది నైంటీ సెవెన్లో త్రీ పోతే నైంటీ ఫోర్ త్రీ స్క్వేర్ జీరో నైన్ రైట్ నైంటీ ఎయిట్ స్క్వేర్ ఎంత టూ తక్కువ ఉంది నైంటీ ఎయిట్లో టూ పోతే నైన్ సిక్స్ టూ స్క్వేర్ వాల్యూ జీరో ఫోర్ నైంటీ నైన్ స్క్వేర్ ఎంత వన్ తక్కువ ఉంది నైంటీ నైన్లో వన్ పోతే నైన్ ఎయిట్ వన్ స్క్వేర్ వాల్యూ నైన్ ఎయిట్ జీరో వన్ రైట్ ఒకవేళ ఎక్కువ ఉంటే వన్ నాట్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ అనుకున్నాం ఏం చేస్తాం ఎక్కువ వన్ ఎక్కువ ఉంది వన్ నాట్ వన్ ప్లస్ వన్ ఎంత వన్ జీరో టూ వన్ స్క్వేర్ మీన్స్ జీరో వన్ వన్ జీరో ఫోర్ హోల్ స్క్వేర్ అనుకుందాం ఫోర్ ఎక్కువ ఉంది వన్ జీరో ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ఏమవుతుంది మనకు వన్ జీరో ఎయిట్ ఫోర్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఎంత అంటే సిక్స్టీన్ రైట్ సపోజ్ వన్ జీరో సెవెన్ హోల్ స్క్వేర్ అనుకుందాం సెవెన్ ఎక్కువ ఉంది వన్ జీరో సెవెన్ ప్లస్ సెవెన్ ఎంత వన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ స్క్వేర్ అంటే రైట్ సో డైరెక్ట్ ఈజీగా ఉంటుంది ఇంకా మనకు నైంటీ వన్ జీరో నైన్ హోల్ స్క్వేర్ ఎంత చెప్పండి ప్లస్ నైన్ వన్ జీరో నైన్ ప్లస్ నైన్ వన్ వన్ ఎయిట్ నైన్ స్క్వేర్ ఎయిటీ వన్ అంతే మనకు ఒకవేళ ఎక్కువ ఉన్నాయి కూడా వన్ ట్వంటీ ఫోర్ హోల్ స్క్వేర్ ఎంత అవసరమైంది అనుకుందాం సో ట్వంటీ ఫోర్ యాడ్ చేస్తాం వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్ వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫోర్ స్క్వేర్ ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ని యాడ్ చేసినప్పుడు ఈ వాల్యూ వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ సెవెంటీ సిక్స్ అయితే వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ప్లస్ ఫైవ్ వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ సెవెంటీ సో ఈ టైప్లో మనం సాల్వ్ చేస్తాం తక్కువ ఉన్నాయి ఓకే కదా ఇంకా సపోజ్ సెవెంటీ ఎయిట్ హోల్ స్క్వేర్ అంత హండ్రెడ్ కంటే ట్వంటీ టూ తక్కువ ఉంది సెవెంటీ ఎయిట్లో ట్వంటీ టూ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాం ఇక్కడ సెవెంటీ ఎయిట్లో ట్వంటీ టూ పోతే ఎంత ఫిఫ్టీ సిక్స్ ట్వంటీ టూ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ ఎయిటీ ఫోర్ రైట్ సో రెండు యాడ్ చేసినప్పుడు సిక్స్ జీరో అది మనకు కావాల్సిన సెవెంటీ ఎయిట్ హోల్ స్క్వేర్ సో అప్ టు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వరకు స్క్వేర్స్ మనం క్యాలకులేట్ చేయండి ఇది వేదిక్ లాజిక్స్ ప్రకారం మనం చేసేది బట్ మనకి ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా అని చూడండి దాని ప్రకారం కూడా చేయొచ్చు సపోజ్ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ సపోజ్ ఇక్కడ రాసినట్టుగా చూద్దాం కొన్ని ఇప్పుడు నైంటీ ఫోర్ హోల్ స్క్వేర్ ఎంత అంటే మనం డైరెక్ట్గా అది ఈజీనే కాదు ఈ టైప్లో ఎట్లా చేస్తాం అంటే ఇది ఏ ఇది బి అనుకుంటాం ఏ స్క్వేర్ నైన్ స్క్వేర్ ఎంత ఎయిటీ వన్ బి స్క్వేర్ ఫోర్ స్క్వేర్ ఎంత సిక్స్టీన్ నైన్ స్క్వేర్ ఎయిట్ ఫోర్ స్క్వేర్ రాసేసినాము టూ ఏబి అంటే టూ ఇంటూ నైన్ ఇంటూ ఫోర్ టూ నైన్ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ ఫోర్స్ సెవెంటీ టూను మధ్యలో రాస్తాం రైట్
రెండు రకాలు చేద్దాం ట్వెల్వ్గా త్రీగా తీసుకుందాం ట్వెల్వ్ స్క్వైర్ ఎంత వన్ ఫార్టీ ఫోర్ త్రీ స్క్వైర్ అంటే జీరో నైన్గా రాస్తాం త్రీ స్క్వైర్ అంటే జీరో నైన్ టూ ఏబి టూ ఇంటూ ట్వెల్వ్ ఇంటూ త్రీ ట్వెల్వ్ టూ ట్వంటీ ఫోర్ త్రీ సెవెంటీ టూ రైట్ సైడ్ ఒక డిజిట్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఒక డిజిట్ వదిలేసి సెవెంటీ టూ రాస్తాం నైన్ టూ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెవెన్ ఎంత అంటే వన్ ఫిఫ్టీ వన్ దీన్ని ఇట్లయినా రాయచ్చు వన్ ట్వంటీ త్రీ హోల్ స్క్వైర్ను ట్వంటీ త్రీగా వన్గా తీసుకుందాం వన్ స్క్వైర్ ఎంత వన్ ట్వంటీ త్రీ స్క్వైర్ అంటే ఫైవ్ ట్వంటీ నైన్ టూ డిజిట్ని స్క్వైర్ చేస్తున్నాం ఫోర్ డిజిట్స్గా రాయాలి ఫైవ్ ట్వంటీ నైన్ ఏమని రాస్తా నేను జీరో ఫైవ్ టూ నైన్ అని రాస్తా తర్వాత టూ ఇంటూ వన్ ఇంటూ ట్వంటీ త్రీ టూ ఏబి అంటే ట్వంటీ త్రీ టూ ఫార్టీ సిక్స్ రైట్ సైడ్ టూ డిజిట్స్ వదిలేసిన అందుకు ఇక్కడ కూడా ఏం చేస్తా టూ డిజిట్స్ వదిలేసి ఫార్టీ సిక్స్ రాస్తా వన్ నాట్ ఫైవ్ ఫార్టీ సిక్స్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ టూ నైన్ రైట్ అదంతా ఎందుకు అనుకుంటే వన్ ట్వంటీ త్రీ ప్లస్ ట్వంటీ త్రీ యాడ్ చేస్తే వన్ ఫార్టీ సిక్స్ ట్వంటీ త్రీ స్క్వైర్ ఎంత ఫైవ్ ట్వంటీ నైన్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ టూ నైన్ వేదిక మ్యాథ్స్ ప్రకారం ఎట్లా చేసిన ఆన్సర్ మారదు కానీ ఇక్కడ ఇవి ఎందుకు యూజ్ చెప్తున్నామంటే ఫోర్ డిజిట్ నెంబర్స్ లేదా త్రీ డిజిట్ నెంబర్స్ కొంచెం కాంప్లెక్స్గా వచ్చినప్పుడు మనం ఈ టెక్నిక్ యూజ్ చేస్తాం లైక్ సపోజ్ ఇప్పుడు చూద్దాం వన్ త్రీ జీరో ఎయిట్ హోల్ స్క్వైర్ అంత అనేది క్వశ్చన్ ఇప్పుడు థర్టీన్ సపరేట్గా ఎయిట్ సపరేట్గా తీసుకుంటే థర్టీన్ స్క్వైర్ వన్ సిక్స్టీ నైన్ ఎయిట్ స్క్వైర్ అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ టూ డిజిట్స్ను ఫోర్గా రాయాలి కాబట్టి డబల్ జీరో సిక్స్ ఫోర్ డబల్ జీరో సిక్స్ ఫోర్గా రాస్తున్నా ఇప్పుడు టూ ఇంటూ థర్టీన్ ఇంటూ ఎయిట్ థర్టీన్ ఎయిట్ వన్ జీరో ఫోర్ వన్ జీరో ఫోర్ ఇంటూ టూ అంటే టూ జీరో ఎయిట్ టూ జీరో ఎయిట్ ఎక్కడ రాస్తా టూ డిజిట్స్ వదిలేసి టూ జీరో ఎయిట్ రాస్తా ఇంకా యాడ్ చేయడం ఈజీ సిక్స్టీ ఫోర్ ఎయిట్ జీరో లెవెన్ సెవెన్ వన్ వన్ సెవెన్ వన్ జీరో ఎయిట్ అంటే ఎంత ఈజీగా అయిపోతుంది మనకు సో ఇక్కడ మనం ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వైర్ అంటే క్వశ్చన్లో ప్రతిసారి వేదిక మ్యాథ్స్ యూజ్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు ప్రతిసారి ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వైర్ కాదు రైట్ ఎక్కడ యూజ్ చేయాలనేది మనకు ఎట్లా తెలుస్తుంది అంటే బై ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ మనం చేయంగా చేయంగా తెలుస్తూ ఉంటుంది ఇది మనకు స్క్వైర్స్ మీద తీసుకుంటే రైట్ ఇంకా దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనం వాడు ఏది అడిగినా సరే మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు వాడు ఏది అడిగినా సరే ఈజీగా చేయొచ్చు సపోజ్ నైన్టీన్ నాట్ సెవెన్ హోల్ స్క్వైర్ అంత క్వశ్చన్ నైన్టీన్ స్క్వైర్ వాల్యూ త్రీ సిక్స్టీ వన్ సెవెన్ స్క్వైర్ వాల్యూ డబల్ జీరో ఫోర్ నైన్ టూ ఏబి టూ ఇంటూ నైన్టీన్ ఇంటూ సెవెన్ నైన్టీన్ సెవెన్ జా వన్ థర్టీ త్రీ వన్ థర్టీ త్రీ ఇంటూ టూ టూ సిక్స్టీ సిక్స్ టూ డిజిట్స్ తీసుకున్నాం కాబట్టి టూ డిజిట్స్ వదిలేసి టూ సిక్స్టీ సిక్స్ రాస్తా ఫార్టీ నైన్ సిక్స్ సిక్స్ త్రీ సిక్స్ త్రీ సో దాని ఆన్సర్ ఎంత అంటే ఈజీగా అయిపోయింది అయితే నువ్వు చేయొచ్చు నైన్టీన్ నాట్ సెవెన్ ఇంటూ నైన్టీన్ నాట్ సెవెన్ మల్టిప్లై అయినా చేయొచ్చు నువ్వు ఒకవేళ చేయాలంటే సెవెన్ సెవెన్స్ ఫార్టీ నైన్ సెవెన్ నైన్స్ సిక్స్టీ త్రీ సెవెన్ వన్స్ థర్టీ రైట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు జీరోతో చేయను జీరోతో చేయకోకుండా అన్నప్పుడు ఈ డిజిట్ వదిలేస్తా ఎందుకంటే జీరోస్ వస్తాయి డైరెక్ట్గా నైన్త్ కాకుండా నైన్టీన్తో చేయొచ్చు నేను నైన్టీన్ సెవెన్ ఎంత వన్ థర్టీ త్రీ జీరో రాలేదు కాబట్టి జీరోకి వదిలేసి ఒక డిజిట్ వన్ థర్టీ త్రీ థర్టీ త్రీ రాసినా ఇంకా వన్ ఉంది నైన్టీన్ నైన్స్ వన్ సెవెంటీ వన్ లేదా నైన్టీన్ నైన్టీన్స్ త్రీ సిక్స్టీ వన్ ప్లస్ వన్ త్రీ సిక్స్టీ టూ నువ్వు ఎట్లా తీసుకున్నా ఓకే ఐ మీన్ నీకు అది క్యాలకులేషన్ నీకు డిపెండ్ అయి ఉంటుంది నీకు ఎంత నాలెడ్జ్ ఉంది అనేది త్రీ సిక్స్ త్రీ డబల్ సిక్స్ ఫోర్ నైన్ చేయొచ్చు రైట్ అది నీకు వచ్చిన క్యాలకులేషన్ లెవెల్ని బేస్ చేస్తుంది బట్ దీనికంటే కొంచెం ఇదే ఈజీగా ఉంటుంది మనకి ఏ స్క్వైర్ బి స్క్వైర్ టూ ఏబి అనేదాన్ని మనకు కాబట్టి మనం రైట్ ఇక్కడ ఎందుకంటే అప్పుడప్పుడు ఇక్కడే రాయొచ్చు నువ్వు త్రీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటావు సో ఇక్కడ ఏముండదు రైట్ నీట్గా రాసుకోవచ్చు అంతే సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం సాల్వ్ చేస్తూ అవుతూ ఉంటాం రైట్ ఏమైనా డౌట్ ఉంది ఇక్కడ వరకు మనకు రైట్ ఇవి స్క్వైర్స్ తీసుకుంటే స్క్వైర్స్ నెవర్ ఎండింగ్ విత్ అంటే వన్ స్క్వైర్ చేస్తున్నాం వన్ రైట్ సో ఇక్కడ చూస్తున్నాం వన్ స్క్వైర్ వన్ ఫోర్ నైన్ సిక్స్ ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ ఫోర్ వన్ జీరో ఇంకా ఇవే డిజిట్స్ వస్తున్నాయి కానీ స్క్వైర్స్ అనేటివి ఎక్కడే కానీ టూ త్రీ సెవెన్ ఎయిట్ అనేటి యూనిట్స్ ప్లస్ వస్తుంది అబ్జర్వ్ చేయండి నెవర్ ఎండ్ విత్ స్క్వైర్స్ వర్గాలు ఎప్పటికీ రెండు మూడు ఐ ఏడు ఎనిమిదితో అంతము కావు ఓన్లీ మనకు వస్తే జీరో టు జీరో వన్ ఫోర
ట్వంటీ ఫైవ్లో ఎంత తక్కువ ఉంటే తీసేస్తాం ఎక్కువ ఉంటే యాడ్ చేస్తాం ట్వంటీ సిక్స్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ వరకు ఆ టైప్లో చేస్తున్నాం అదే సెవెంటీ సిక్స్ టు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వరకు అయితే సేమ్ నెంబరే బేస్ అంటే డైరెక్ట్ తీసేసి ఆ వాల్యూనే రాసి పక్కన రాస్తాం స్క్వైర్ సో లేదు ఎక్కువ ఉంటే ఏం చేస్తాం హండ్రెడ్ కంటే యాడ్ చేస్తాం సో ఆ కేసు తీసుకొని చేస్తున్నాం కొన్ని క్వశ్చన్స్ చూస్తున్నాం రైట్ సో తర్వాత ఈ కేసు తీసుకున్నాం ఈ కేసెస్లో తీసుకునేప్పుడు రైట్ క్లియర్గా చెప్పినాం ఏ స్క్వైర్ అంటే టువల్ స్క్వైర్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ త్రీ స్క్వైర్ జీరో నైన్ టూ ఏబి టూ ఇంటూ ట్వల్ ఇంటూ త్రీ ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఒక డిజిట్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఒక డిజిట్ వదిలేసినాం ఈ కేసులో టూ డిజిట్స్ తీసుకున్నాం కాబట్టి టూ డిజిట్స్ వదిలేసి రాసినాం ఎందుకు టూ డిజిట్స్ వదిలినామంటే హండ్రెడ్ అవుతుంది ఇది అంతేనా వన్ ప్లస్ ట్వంటీ త్రీ అని రాసినాం అంటే హండ్రెడ్ ప్లస్ ట్వంటీ త్రీ రాస్తాం హండ్రెడ్ స్క్వైర్ ఎంత అవుతుంది రైట్ టెన్ థౌసండ్ అంటే రైట్ సైడ్ ఫోర్ డిజిట్స్ ఫోర్ జీరోస్ వస్తాయి అందుకు ఫోర్ డిజిట్స్గా రాసినాం హండ్రెడ్ ఇంటూ సంథింగ్ చేసినప్పుడు కూడా రైట్ సైడ్ టూ జీరోస్ వస్తాయి ఆ టూ వదిలేస్తున్నాం జీరోస్ రాయడం లేదు అంతే ఇక్కడ మనకు దాన్ని రాయకోకుండా మీకు లాజిక్ అని చెప్తున్నాను అంతే ఇంకేలేదు కాకపోతే యాక్చువల్గా జీరోస్ అనేది ఎందుకు రాయడం లేదంటే ఆ జీరో రాసే టైంను సేవ్ చేసుకుందామని అంత అంతకు మించి ఇంకేం లేదు ఇక్కడ రైట్ ఇక్కడ మనకు పెద్ద డిస్కషన్ చేసే అంత ఏమి ఉండదు సేమ్ డైరెక్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా స్క్వైర్స్ వర్క్ వస్తుంది రైట్ ఏమైనా డౌట్ ఉందా అటువి సో క్యూబ్స్కి వచ్చేసరికి రైట్ క్యూబ్స్కు ఏ క్యూబ్ ప్లస్ బి క్యూబ్ అనేది ఫార్ములా ఉంది కానీ బట్ దాన్ని యూజ్ చేసుకొని చేయడం వల్ల పెద్ద యూజ్ ఉండదు మనకు దాన్ని యూజ్ చేసుకొని చేయడం వల్ల మనకు పెద్ద యూజ్ ఉండదు టైం వేస్ట్ తప్పితే ఏముండదు అంటే ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ అంటే సో కాబట్టి క్యూబ్స్ మనం గుర్తు పెట్టుకోవడం బెస్ట్ రైట్ అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీన్ వరకు అన్నా మనకు గుర్తుంటే బెటర్ అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీన్ వరకు అన్నా గుర్తుంటే బెటర్ రైట్ చూద్దాం వన్ క్యూబ్ ఎంత వన్ టూ క్యూబ్ ఎయిట్ త్రీ క్యూబ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఫోర్ క్యూబ్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఫైవ్ క్యూబ్ వాల్యూ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్ క్యూబ్ వాల్యూ టూ వన్ సిక్స్ సెవెన్ క్యూబ్ వాల్యూ త్రీ ఫార్టీ త్రీ ఎయిట్ క్యూబ్ వాల్యూ ఫైవ్ వన్ టూ నైన్ క్యూబ్ వాల్యూ సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ టెన్ క్యూబ్ వాల్యూ థౌజండ్ అదే టెన్ క్యూబ్ వాల్యూ ఎంత అంటే థౌజండ్ అయితే అప్ టు ఫిఫ్టీన్ వరకు అన్నా గుర్తుంటే బెటర్ లెవెన్ క్యూబ్ వాల్యూ వన్ త్రీ త్రీ వన్ ట్వెల్వ్ క్యూబ్ వాల్యూ వన్ సెవెన్ టూ ఎయిట్ థర్టీన్ క్యూబ్ వాల్యూ టూ వన్ నైన్ సెవెన్ ఫోర్టీన్ క్యూబ్ వాల్యూ టూ సెవెన్ డబల్ ఫోర్ ఫిఫ్టీన్ క్యూబ్ వాల్యూ డబల్ త్రీ సెవెన్ ఫైవ్ సిక్స్టీన్ క్యూబ్ వాల్యూ ఫోర్ జీరో నైన్ సిక్స్ రైట్ అప్ టు ఫిఫ్టీన్ వరకు ఎన్ ఆఫ్ బట్ అప్పుడప్పుడు సిక్స్టీన్ అవసరం అవుతుంది సెవెంటీన్ క్యూబ్ ఫోర్ నైన్ వన్ త్రీ ఎయిటీన్ క్యూబ్ ఫైవ్ ఎయిట్ త్రీ టూ నైన్టీన్ క్యూబ్ సిక్స్ ఎయిట్ ఫైవ్ నైన్ టూ ఎయిట్ ట్వంటీ క్యూబ్ ఎయిట్ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ క్యూబ్ నైన్ టూ సిక్స్ వన్ ట్వంటీ టూ క్యూబ్ టెన్ థౌజండ్ సిక్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ సో అండ్ సో ఐ మీన్ మనకి ఎంతవరకు వచ్చినా ఓకే అప్ టు ఫిఫ్టీన్ వరకు అన్నా వచ్చింటే మేనేజ్ చేయొచ్చు మనం క్యూబ్స్ రైట్ వీటికి ఫార్ములా అని ఏం గుర్తుపెట్టుకోవద్దు రైట్ ఎందుకంటే రైట్ నెంబర్ ఆఫ్ చూసినా అది దానికంటే కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవడమే బెటర్ ఇంకా ఎస్ ట్వంటీ టూ క్యూబ్ ఎందుకు చెప్తాను అంటే మెన్సురేషన్ చేస్తాం మనం వాల్యూమ్స్లో ఫైవ్ వాల్యూ ఎంత ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఒక రావచ్చు అవసరం రావచ్చు ట్వంటీ టూ ఇంటూ ట్వంటీ టూ ఇంటూ ట్వంటీ టూ ఎంత ట్వంటీ వన్ అనేది సెవెన్ మల్టిపుల్ ఆరు రేడియస్ ఎక్కువ ఏమవుతుంది సెవెన్ మల్టిపుల్స్లో ఉంటుంది ట్వంటీ వన్కి అవసరం రావచ్చు అందుకు ఈ రెండు కూడా గుర్తుంటే బెటర్ మనకు రైట్ సో ఎంతవరకు గుర్తున్నా ఓకే మనకు బట్ మనం మేనేజ్ చేయొచ్చు కాదు అక్కడ క్యాల్కులేషన్ స్పీడ్ చేస్తాం ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ టేబుల్స్ వస్తే ఇంకా మనకు బెటర్ ఇంకా ఫాస్ట్ చేయొచ్చు మనం సో వాటిని బట్టి మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తా వస్తాం సో ఇవి మనకు స్క్వైర్స్ క్యూబ్స్ మీద కాన్సెప్ట్ రైట్ వీటిల్లో రైట్ వాడు ఏది ఇచ్చినా సరే డైరెక్ట్ చేస్తాం కానీ క్యూబ్స్ అనేటివి నెవర్ ఎండింగ్ విత్ అని చెప్పాం ఎందుకంటే అన్ని డిజిట్స్ వచ్చింది అదే జీరో నైన్ టూ త్రీ సిక్స్ ఫైవ్ ఫోర్ రైట్ ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క సార్ వన్కు వన్ వచ్చింది టూకి ఏమో ఎయిట్ త్రీకి ఏమో సెవెన్ వచ్చింది ఫోర్కు ఫోరే ఫైవ్కి ఫైవ్ ఏ సిక్స్కి సిక్స్ ఏ వచ్చింది సెవెన్కు త్రీ ఎయిట్కు టూ నైన్కు నైన్ అట్లా సో అన్ని ఎవ్రీ డిజిట్ రిపీట్ అంటారు కాబట్టి వేసాం పర్ఫెక్ట్ స్క్వైర్స్ నెవర్ ఎండింగ్ విత్ టూ త్రీ సెవెన్ ఎయిట్ అనేది గుర్తుపెట్టుకుంటే మనం ఏదైనా కొన్నిట్లో అప్లై చేయడానికి బాగుంటుంది సో ఇవి క్యూబ్స్ వరకు తీసుకుంటే రైట్ సో స్క్వైర్స్ క్యూబ్స్ రిలేటెడ్గా ఇవి రైట్ ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు వీటి మీద ఎట్లా అప్లై చేద్దామని అక్కడ చెప్తా వస్తాను ర